കാരണം തേർഡ് ലെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് ലെൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആ ഒരു ലെൻസ് ആൻഡി ഫോഗിങ് ലെൻസിനകത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ക്ലീൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലീൻ അത് റിമൂവ് ചെയ്ത് തിരിക്കേണ്ടി വരത്തില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീൻ്റെ അവിടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളൊന്ന് ഫോണിൻ്റെ ഫോൺ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തന്നെ കൊടുക്കുന്നത് അതേ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും എന്നാൽ വൃത്തിയായിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെക്കുക യാതൊരു പൊടി അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മളൊന്ന് കറക്റ്റ് ആക്കി വെക്കുക കാരണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് പിന്നെ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഓൾറെഡി ഒരു വാക്യം പോലെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്തെന്ന് ഞാൻ നോക്കിയതെന്ന് മനസ്സിലായത് സോ നമ്മളതൊന്ന് വൃത്തിയായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് പിന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി പിന്നെ തിരിച്ച് ഊരിയിട്ട് എടുത്ത് വെക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് ബെറ്റർ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ബ്ലോഗ് എടുത്തിട്ട് സമയമെടുത്തത് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ക്ലീൻ ആണെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സോ അത് ഇവിടെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചത് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന സോറി ഇതിന് ഓൾറെഡി പ്രത്യേകിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഒരു പീൽ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇത് ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ക്ലിയർ ആണെന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ എനിക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല ആ ഓർഡർ സോ ഇത് ഓൾറെഡി ഫീൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സാധനമുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കളർ എന്നുള്ളൊരു ഇതായിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം കൂടെ തരുന്നുണ്ട് സോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലത്തെ കോട്ടിങ് ഡബിൾ ലെയർ കോട്ടിങ് ആണ് ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്ലാസ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഇത് കിട്ടുന്നതാണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് വേരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ളത് ക്ലിയർ പിന്നെ ലൈറ്റ് സ്മോക്ക് ഡാർക്ക് സ്മോക്ക് യെല്ലോ എന്നുള്ള വേരിയൻസ് നമുക്ക് ഈ ആൻറ്റി ഫോർ റെസിസ്റ്റൻസ് ലെൻസ് നമുക്ക് കിട്ടും അവൈലബിൾ ആണ് സോ ഇതിന് രണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ട് ഇതൊരു ബൾജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫേസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഹെൽമെറ്റിന്റെ ഗ്ലാസിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നത് സോ നമുക്കത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ആ ലെൻസിന്റെ ബാക്കുമായിട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതിന്റെ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് സോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് ലെൻസ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി വൈസർ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വൈസർ എങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ അകത്ത് അതായത് ഇന്ന പോർഷൻ അതായത് ഈ ബൾജ് ചെയ്യിക്കുന്ന പോർഷനിലെ ഒരു അതിൻ്റെ കോട്ടിങ് അത് നമ്മളെ സ്ക്രീൻ ഗാർഡിലേക്ക് ഇളക്കി കളയുന്ന പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കോട്ടിങ് ഇളക്കി കളയണം പക്ഷെ അത് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാണുന്നില്ല നമ്മളിതും ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് വെക്കാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയാൻ ഞാനിത് പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നും റിവ്യൂ ഒന്നും നോക്കിയില്ല സോ ഇത് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ചോട് ഇത് രണ്ട് രണ്ട് കോട്ടിങ് അല്ല ഇത് സിംഗിൾ ഒരു പീസാണ് വരുന്നത് അതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് ഒറ്റൊരു റിമൂവൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഇത് നമ്മൾ രണ്ട് കോട്ടിങ്ങിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് നീല കളർന്ന സിംഗിൾ സൈഡ് രണ്ട് സൈഡിലെ അതിൻ്റെ കവറിങ് ഇല്ല ജസ്റ്റ് ഒറ്റ സൈഡിലെ കവറിങ്ങേ ഉള്ളൂ ഈ ബൾജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷനാണ് നമ്മൾ അകത്തേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് പൊടിയൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാക്കി കാര്യം നമ്മൾ റൈഡിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് നമുക്ക് അൺവാണ്ടായിട്ടുള്ള പൊടി അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അറിയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആ ഒരു സിംഗിൾ വ്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സാധാരണ ഒരു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഈ ഫ്രണ്ട് വ്യൂ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഹെൽമെറ്റിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്പണിംഗ് പോർഷനിൽ കൂടെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത് സോ അപ്പൊ ഇതിന്റെ പൊടിയൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യുക ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് ഒന്ന് ഓൾറെഡി ഇതിനകത്ത് രണ്ട് പില്ലോക്കിന്റെ സംഭവം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി സോ ബൾജയിക്കുന്ന പോർഷൻ എടുക്കുക നമ്മുടെ ഹെൽമെറ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വയസ്സാണല്ലോ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ആദ്യം ഒരു പിന്നിലോ ഒരു പിൻ ഓ പിന്നിലോട്ട
ബെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ബെൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക ആങ്കിൾ കറക്റ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നോക്കുക സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു വൈസർ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിരുന്നു സോ ഇത്രയുള്
നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക പക്ഷെ ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് ഇത്രേ ഉള്ളു ഇത് പറയാൻ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ഇല്ല വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ് ആണ് ഞാൻ ഇച്ചിരി ടഫ് ആണെന്ന് തോന്നി എനിക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് ഞാൻ ഒരു ആൻഡി ഫോൺ ലെൻസ് അതായിരിക്കും ഇത്ര ടൈം എടുത്ത് ഈ പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇത് നേരത്തെ വെച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ആയിരിക്കും കാരണം ഇത് ആ ഇത് നേരത്തെ വിചാരിച്ചത് ഒരു ഗ്ലാസ് ആണ് പക്ഷേ അത് പ്ലാസ്റ്റിക് പോർഷൻ ആണ് പക്ഷേ അത് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് എനിക്ക് അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ബ്രോ പൊട്ടി പോകുമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ നേരത്തെ അത് അധികം സ്ട്രെസ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നത് സോ അത് സിമ്പിൾ ആണ് സോ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയൊരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് കാണുന്നതാണ് എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിൽ നന്ദി താങ്ക് യു